Stemme van gister, vandag en morgen. Wat wil ek sê? My boed, my sis, daar is soveel goed wat jou kan terughou. Hoor goed van die verlede. Stemme van die verlede, stemme van veroordeling. Soveel stemme wat met jou kan praat. Wat ek gesag gegeet, wat ek nog vast hou aan daar die stemme. En daar die stemme een recht gee vanaf gister in my leven vir vandag. So ook stemme wat jy vandag beleef, stemme wat jy kan hoor en duidelik hoor soos wat jy hier sit. As gevolg van een emotie wat jy dat beleef. Een emotie van opgewondenheid, een emotie van, van hartseer, een emotie van, van teleerstelling, een emotie van seer. En vanuit dit wat jy beleef, van, emotie, en van die omstandighede, kan daar sekere stemme wees wat vandag met jou praat. En dan, ongelukkig baie keer in die licht van dit wat ons toelaat van die verlede en in die licht van dit wat ons toelaat vir vandag, bepaal het wat sy stem ons gaan toelaat oor ons toekomst. Bepaal het wat sy stem ons gaan toelaat oor die toekomst. Nou ek wil daar die centrale skrif wat jylle ken, vir jylle gee, Hebreus 13 vers 8, Jesus Christus is gister, vandag, die selfde en tot in alle eeuwigheid. Amen. Jesus Christ, the same yesterday, today, tomorrow. En aan die einde van die dag, my broer en my sis, gaan het hier dan nie net oor, ek moet Jesus Christus die ereplek geef van dag nie. Ek kan verklaar, jyre, jy die finale sê, jy is my koning, jy is my, my God. Maar in die praktijk, gaan ek toelaat dat die koning dan praat. Jy is my God, maar Al die ander goed sê vir my wat om te doen nie, wat om nie om nie te doen nie. Al die ander goeikies laat ek toe om my te lei, tense ek sy stem sal hoor en sal reageer op sy stem. Essentie van sy stem, sy woord. Amen. Amen. Vanuit wie hy is, praat hy oor wie hy is en vanuit wie hy is en dit noem ons die woord van God. Want hy is die woord van God. En die woord was God, en die woord is God, en die woord was met God, en is met God. Hallo. So Jesus Christus, as die stem, die stem in jou verlede. Jesus as Christus, as die stem in vandag, soos wat jy hier sit. En Jesus Christus, die stem in jou toekomst. Gaan sit by God, asjeblief. Hier die Heilige Geest, gaan sit by God, En vraag vir hom, wat er stemme is daar van my verlede, wat met my praat. Ergens is stem, wat iemand gesê het, jy is nie goed genoeg nie, jy is stupid. Iemand wat jou verklein neer het. En die vijand het daar die stem gevat van wat daar gesê is, en hy sal jou herinner. En die geest van verwerping sal jou herinner, herinner, herinner aan die woorde van die onderwijsres, herinner aan die woorde van die boelie, die herinner aan die woorde van die, van die groep wat jou gemak het, van die persoon wat jou seer gemak het, die persoon wat eindelijk een vriend was, en die geest sal jou herinner aan die woorde. Hoekom? Want die vijand is net een copycat, van die skrif sê, die heilige geest sal jou herinner aan ander woorde. Die heilige geest sal kom, hy sal nie uit homsel spreek nie, maar hy sal jou herinner aan die woord van God. Hy sal jou herinner aan die fantastische keeses wat jy voor God gemaakt het. Hy sal jou herinner aan die tyd wat jy so gebroke was voor God en jy gesê het, Heere help my in hierdie facet, Heere help my in dit. Hy sal jou herinner aan die oomlik toe die woord vir jou oopgegaan het en jy dit rare gevat het en rare gegloe het. Hy sal jou herinner Maar my boed, my sis, as ek nie Jesus Christus die ereplek gee nie, sal ander geeste my herinner aan die stemme waar jy vir jouself gesê het, dit is nie die moeite werd nie, jy is nie goed genoeg nie. Die stemme wat vir jou gesê, dit is al raad om te komprimeer. Wat se stemme gaan jy toelaat? Ons vat ons om my verder. Die verlede stemme wat met jou praat. Kom ons gaan aan, daar is hy. Veroordele, my boed my sis, waar jy jou jou vergifnis moet vat, jou vergifnis moet vat, die versoeking, die seer, die teleerstelling, en ek wil amper sê, miskien moet jy daar neerskryf, en moet jy paar ander goed gaan neerskryf, van wat het met jou gebeur, 
En wat er stemme het daar met jou gepraat? Daai vrees wat ek in my leven gehad het, dat ek nie voor twee mense iets kon sê nie, de, die dialogue of die, of die dat jy moet daarvoor gaan praat met die Engels, ek gaan sê een sin, dan gaan sit ek en dan krijg een uit tien en ek is oké okay daarmee, maar ek gaan nie voor mense praat nie. Maar later toe Heilige Geest my wees in die tijd van aanbidding, daar ek sal hier in my lijst sê en van waar ek in hierdie, as baba, prachtig baba, in hierdie, in hierdie kas is en pa en ma is by, maar pa en ma feit oor die ding en hulle loop uit en hier is het daar die vrees ingekom en daar die vreese stem gekry, en ek dink die stem toegelaat, en toe ek bang is om voor mense te praat, het die stem dit bevestig, en het die stem een gees langsom kom staan, die gees van vreesachtigheid. Hallo, maar toe ek besluit, maar God sê, en sy stem sê, daar gaan jy en jy sal, jy sal, jy sal gaan sing in die sanggroep, en as drie ouwens wat sing, en drie maanden wat my mic so maak, soos wat julle onthou, wat ek getuig het aan, en na drie maanden wat ek om kan vasthou in ons, en hy bibber en beef nie meer nie, maar dit was deerdruk, deerdruk, jyre, ek doen dit vir u, ek doen dit vir u, en ek vat die stem van God, en ek moet stap met die stem van God, dat die stem van die verlede, en die ervaring van die leven, en die belevenis, wat traumatisch was as baba, dat het nie meer die inpak sal heen nie. En ses maanden en, en ons kyk na my en ek onthou die een nou sê vir my, wie is jy? Jy is nie Cornelis nie. Wat God net so ding gedoen het. Toe ek besluit, al is het, al sikkel ek, ek sikkel, ek sikkel om die stem te kanseleer. Ek sikkel om die ervaringe van die verlede te kanseleer. Maar druk dier my boed, my sis, druk dier en God sal jou vry maak, want ek het nie een geest van vreesachtigheid ontvang nie, maar van liefde kracht en vers self beheersing. Amen. Amen. So die liefde drijf die vrees na buiten, sê die skrif. Maar jy besluit wat jy gaan vat, want die veroordeling, die versoeking, die seer, die waar die persoon jou te leer gestel het, jy hou om, en as ander gogas wat kom verder kom, die goga van onvergevens is, en die jy vergewe om nie, jy Ek sal vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Aan die robbies. Moedeloosheid. En ek sit moedeloos. Hoekom is sit ek in moedeloosheid? Want ek laat stemme toe en dit bevestig, word bevestig dier stemme van die verlede. Hier gebeur iets vandag, iemand stel my weet te leer, daar die persoon is weer lelik met my. En vijftig stemme van die verlede waar die persoon lelik met jou was, ook bevestig vir jou. Al die stemme in eenheid en jy nie, daar waar twee of meer stemme saamstem, wat jy toelaat, dat hulle mag praat, hulle mag praat, ergens moet jy vir hulle sê, op een christelike manier, shut up, houd jou sy mond, maar jy kan het nie doen, behalwe dier die woord van God nie, want nie die woord van God is die wapenrusting, nie die woord van God is die swaard van die geest, nie die woord van God is die skuld van geloof, so, Maak seker dat die stem van die woord in jou brand. Maak stem seker dat die woord in jou levendig is. Wat beteken het, mag die woord van God reiklik in jou leef? Die woord van God wat reiklik in jou leef beteken, jy hoor die woord. Die woord praat in jou. Daar is leven in die woord wat jy hoor. Laat ons aangaan hoe centraal is Jesus Christus en sy stem in jou verlede. Ons het dit klaar eindelijk gesê, maar ek wil so blief vir jou vraag, dat jy vir Heilige Geest gaan vraag. Selfs hier, net waar jy sit, net Heilige Geest sal vraag, hoe centraal is Jesus' stem? En dit is as jy terugkijk na jou verlede, dat jy sal hoor wat sê God. Hoe was hy daar? Want ons kan baie keer, het ouwens al gesê, nee, Heere, waar was jy toe dit gebeur het? Waar was jy toe dat gebeur het? Daar die vrou wat kan vraag, waar was jy toe ek as dochterkie gemolesteer was? Waar was jy? Wel het question. Maar gaan sit by die Heilige Geest en God gaan vir jou oopmaak. Nie in ons context van hoe God om gaan rechtvaardig, hoekom dit gebeur het nie. Nee maar in een totale ander context, maar jy moet gaan staan, jy moet gaan sit voor God, en hy sal met jou praat, hy sal met jou praat,
Maar moet my sê, en net met God wat met jou praat, voordat dit gaan oor wat hy vir jou sê. Wanneer jy sy stem hoor, net in die hoor van sy stem, is dat genees. Net in die feit dat God met jou praat, is dat genees. Want in sy woord, hy sy woord uitgestuur en hulle genees. God kan, as jy toelaat dat God met jou praat en jy waardeer sy stem en jy ontvang sy woord, sê jy ontvang sy stem, sy woord sal jou vry maak, want woord is waarheid. Wanneer God praat, is dit nooit onwaar. Wanneer hy praat, is dit altyd waarheid. En waarheid maak vry. Waarheid genees. So as jy toelaat dat God centraal staan in jou verlede, centraal staan in wat jy nou beleef, wanneer hy met jou praat, is jy bezig om vry te kom. So, vertrouw God, dat het nie eers ons gaan, wanneer ek verstaan, dan gaan ek vry kom. Maar ek eer sy woord, en ek eer die een wie hy is. Ek eer om vir wie hy is. En wanneer hy sy mond opmaak, is daar vrymaking tot my. Wanneer jou pa met jou praat, kom daar vrymaking raak jy rustig. Wanneer hy skapie, die lamiekie, die stem van die van die, van die, van die ooi hoor, van die maal hoor, raak jy rustig. Maar God, dit vir jou so kostbaar maak, om God nie te kan hoor. Dat jy nie verby die hoor van, van sy stem, kyk, en verby God die die, die besonderheid, die die waarde van hy wat met jou praat, verby dit kyk net om te hoor, hy moet verduidelik, hy moet verduidelik, hy moet eindelik rechtverdig, so dat ek kan verstaan, en dan sal ek het ontvang, en dan sal ek het glo, en dan, maar hy moet om eers self verduidelik, ons sê dit nie so nie, maar met die ding van ek wil eers verstaan, <coughs> sluit ek soveel waarheid, soveel vrymaking, soveel kostbare oomlikke met God, snij ek betek hier uit. Maar word gearresteer, vir wanneer hy sy mond oopmaak tot jou, en met jou praat. Word gearresteer met sy liefde, want wat uit sy mond uitkom, is kostbaar, dis die lewe. Amen. Nou sê, ons gaan aan. Jesaja 43, dink nie, dink nie aan die vorige dinge nie, en slaan geen ach op wat vroeger gebeur het nie. Kijk, ek gaan iets niets maak, nou sal het uitspreid, sal jylle dit nie merk nie. Ja, ek maak een pad in die woestijn, riviere in die wildernis. My boed my sis, jy kan bid vir die pad in die woestijn, jy kan bid vir die riviere in die wildernis. En die wildernis is daar met geen manier dat jy dier die wildernis jouself een pad gaan oopkap nie. Maar weet jy, as jy in die boot, jy vloei, as jy in die wildernis, jy doen absoluut niks. Jy sit in die boot en na die stroom jou vat. Maar as jy nie in die stroom van die heilige gees, kan gaan nie. As jy nie die stroom vind van wat die heilige gees jou vat, die die wildernis wat jy nie sien wat voor jou is, en dis net bos, dis net dat, dis net dat, dis net. En dan is daar die wildernis wat jy noem die woestijn waar het net nacht is, maar jy weet nie, kom ons raak, die ou wat verloore raak in die, in die namme woestijn of die Sahara, elke duin lyk die selfde, elke lewe sand duin lyk die selfde, waar in die lewe is, jy, jy is op pad om te sterf, jy is op pad, die jy dreer, daar gaan jy flauw val, daar gaan jy sterf. Maar God sê, hy sal vir jou precies wees, hoe om dier te kom. Hy het nie gesê, dat gaan nie vir jou een woestijn wees nie. Hy het nie gesê, dat gaan nie een wildernis wees nie. Hy het nie vir jou gesê, dat al die omstandighede bid net, en al die omstandighede sal verander nie. Hy het nie gesê nie. Maar hy het gesê, dat gaan een rivier wees. Dat gaan een pad wees. As jy sy stem kan hoor. Want daai, moet jy in context lees van vers 18. Jy soek die rivier, jy soek die pad, die gaan nie kom nie. My boet my sê, want jy moet deel met 
Dit waarin jy dink, die vorige dinge waarin jy dink, die vorige dinge waar jy toe jy besluit gemaakt het met God en dit het nie gewerk nie. Jy het gevra, jyre verander hulle en hulle het nie verander, jyre verander my, verander hierdie, ek vertrouw jy vir hierdie finansies, ek vertrouw jy vir hierdie werk, ek vertrouw jy vir hierdie, en dit het nie gewerk nie. Die veroordeling, die stemme, die goed wat met jou wil praat, jy moet my kees maak, ek gaan nie meer aan dit dink nie. Dit gaan nie automatisch gebeur nie. Jy gaan die kese moet maak om nie daar aan te dink nie. Jy gaan moet vecht tegen die stem. En ek sê, ek weier om daar aan te dink. Slaan geen ach op wat vroeger gebeur het nie. Geen, allemaal sê geen. O, en mense kan ons, ons kan mekaar herinner. En jou vijand kan jou mooi herinner. Hoe het daar een man gesê, as hy jou herinner aan jou verlede, dan herinner jy hom aan sy toekomst, wat met hom gaan gebeur. Hallo, om met Jesus klaar, oor wanneer het in die vijand. Amen. Is ons met mekaar. Kyk, jy sal kyk, en jy sal sien, jy sal kyk, en jy sal sien, as jy die kese maak, om nie te dink, nie meer te wonder, nie te leef van die verlede, maar jy weet nie, dat jy daarin dink, noodwendig nie. Jy moet heilige geest vraag, want die denke sê daar in die onderbewis en die denke sê nou vastgevang in die emotie, in die emotie van vrees in die gevoel net van, dat is thought patterns wat gecreëerd is, van die een breinsel na die volgende en na die volgende en dit is net automatisch, as dit gebeur dan voel jy so, hoekom? want as dit gebeur, is daar een breinsel die wat hier klik dit gaan sikker weer so gebeur so gebeur, en wanneer dit so gebeur het in die verlede het jy so gevoel, moedeloos gevoel en toet jy dit gedoen en dit het toch bykie gehelp. En daarom rook ek weer een bykie, of ek vat bykie die slaap, of ek vat bykie die dit, of ek gaan sit in depressie, of ek gaan... So ek moet bykie die selikies, die breinselle wat so met mekaar wat uittrek, en sê, jy, 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 hoe kan ek nou weer hieraan dink en so voel? Waar begin hierdie ding? En ek snu hom op. Hallo? Hallo? die paikies gaan nie meer so werk nie. Kijk, ek gaan iets niets doen, sê God. Hy sê, let op. God sê, kijk na my. God sê, focus op my. Nie focus op die verlede nie, focus op my. Ek gaan iets niets maak. Nou, nou, allemaal sê nou. Maar jy moet dit dan geloof, nie. Nou, hoekom gebeur dit nie nou nie? want ek deel nie daarmee om nie meer te dink aan die goed van die verlede nie. Ek staan op Godse beloftes. Ek staan op Godse beloftes vir my toekomst. Maar ek kan ze leer, al die goed wat ek spreek, want ek is vastgevang met die stemme van die verlede. Dink nie meer aan die vorige dinge. Slaan geen ach. Kijk, ek gaan iets niets maak. Nou sal het uitspreid. Sal jylle dit nie merk nie? Do you not see it? As in die Engels praat hy daarvan. Is het, hoe is het moendlik dat jy dit nie sien nie? Hy praat eindelijk in die context van, hoe is dit moendlik dat jy dit nie sien nie? Hoe is dit moendlik dat jy dit nie kan raak sien wat ek doe nie? Sê God. Hoe is dit veel moendlik dat jy nie kan sien wat ek doe nie? Dis net weer eens, as ek nie deel in vers 18 met dit nie. Sal jy dit nie merk nie? Ja, ek maak dit. Ja, ek wil vir jou die opbraak gee. Ja, God sê ja. Jy bid dit, jy vertrou dit vir soveel goed wat jy God vertrou. God sê ja. Ja, my belofte is ja en amen in Christus Jesus. Amen. So God sê daar is een ja oor jou toekomst. Ek gaan dit vir jou gee, die pad in die wildernis, die rivier in die woestijn. Ek gaan dit vir jou gee. Maar, dan moet jy kan sien wat ek doen. Nie verstaan, nie vir alles verstaan wat ek doen nie. Maar ek moet deel met die stemme van die verlede, my boed my sis, so dat dit nie bepaal hoe ek vandag reageer nie. Maar dit nie vir my definitie van my geef vir my toekomst op grond van my verlede. You are not the product of your past, you are the product of the heart of the father. Amen. Daar sê, ons gaan aan. 
Openbaring 12, 11. En hulle het om oorwin dier die bloed van die lam, dier die woord van hulle getuinis, en het hulle tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. Dit is al hoe meer eindtijd van al die gamaars gebeur, jemel en aarde word geskit, hoekom God gaan nie jemel en aarde skit, sê die skrif, sê die profete, oud testament en Jezus in die nieuwe testament, hy gaan hoekom, want daar is een nieuwe jemel, een nieuwe aarde wat kom. Nieuwe jimmel, nieuwe aarde, met een nieuwe Jerusalem, want daarom het hy jou niet gemaakt, en jy is een nieuwe skepsel, en alles het niet geword in jou hier in jou geest. Alles in lijn met die varsheid, die nietheid van wat God gaan doen. En jy sien nog nie die nieuwe jimmel, nieuwe aarde nie, maar as jy in jou geest inkyk, my boet, my sis, as jy kyk in die weese van wie jy is, gaan jy een kostbare nietheid sien van wat God in jou geskep het. En dis nie niet, en morgen is dit nou oud nie. Dit was gister niet, maar vandag oud nie. Nee, die nietheid leef in jou. Die vaarsheid leef in jou gees. Die nietheid leef in jou. Kom ons sê, die nietheid leef in my. Was dit so, goeie Afrikaans is. Hy let om oorwin dier die bloed van die lam. Wat sê ek dan, aan die einde van die dag? Kijk terug, en achter jou is daar een, is die bloed van die lam. Kijk na jou verlede. Kijk na wat hulle gedoen het aan jou. En jy vergewe hulle en sien hulle dier die bloed. Jy kijk na jou self en daar is wat jy skam is oor sekere keeses van jou leven. En jy sien die bloed. En jy besluit, my verlede het meer gesag as die bloed van Jezus. Of, jy vat jou vergifnis, omdat jy respect het vir die bloed. Ek en jy kan baie skuldig voel, wie was al daar, ek baie keer, skuldig voel, en dan voel jy skuldig, en jy probeer die dinge nou recht doen, op die rechte manier, en dan vat jy jou vergifnis, as jy sien, ek het daarom nou vir een jylle rikkie nou nie, die lelike woord gesê nie, of ek het daarom nou vir een jylle rikkie nou nie so, mislik, vieslik, en in depressie gesit nie so, daar sê, nie, ek, ek, ek is aanvaarbaar vir myself, ek is aanvaarbaar vir myself, want ek doe nie meer die rabies nie. Jy besluit om die bloed te respecteer, en daarom is jy aanvaarbaar, as gevul van die bloed. As jy wil oorwind, eerstens, die bloed moet werk. Die blad has spoken. Die bloed van Jezus moet werk. Hallo. En soos wat jy hier sit, word jy vry, of soos wat jy hier sit, en jy kroos net dier, besluit jy, ek gaan nie respect en noodwendig vir die woord of die bloed, dit, dit raak my nie, en dit gaan my nie raak nie, dit is nie asof jy dit sê, dit gaan my nie raak nie, maar in jou kees, in my kees, wanneer jy die woord hoor, wanneer jy worship hoor, wanneer jy God met jou praat, morgen, wanneer jy sy stem moet hoor, boor die ander stem, hier, nou, leer jy, om sy stem te hoor, boor die ander stem, Hier, want ons by mekaar is in een korporatieve salving, waar het nie die salving op my lewe, of op die leier, of op die aanbiddingsleier, nee. Die salving op die lichaam van Christus, waar God sê, vir my nie die onderling by eenkomste van die heilig is nie. Wanneer ons saamkom, wanneer jylle by mekaar kom, daar is ek. Wanneer die pastor nice spreek, daar is ek. Wanneer die aanbiddingsleier een nice liekie sê, daar is ek. Nee, wanneer jylle by mekaar kom daar is ek, en die vrymaking, die wakkerheid wat jy nou tien oor God het, vir ander jou, of nou, die wara wara wat jy nou in jou hart het, in Godse teenwoordigheid, maak het jy morgen, nog minder Godse stem sal hoor, nog minder, en die oude duivels juig dat jy kerk toegekom het, so dat jy hier nog meer kan uitstap, en minder sy stem hoor, dat toe jy die kans gehad het om sy stem te hoor. Jy besluit het, ek gaan nie, ek, maar jy besluit het nie so nie, jy, ek ga maar net in die gewoonte in, om dier die dinge te vloei. Ach, mag die Heere ons help, amen. Ek het gesien, Esra en Vanna ons, die skrif het ek in die week gekry, maar ek, ek, ons sal nie die skrif toepas nie, moet nie waar nie. Ons gaan nie luister, die skrif ernstig opvat nie, maar het is, toe die volk met mekaar kom, toe het hulle vir die hele ochend, het hulle die wetboek gelees, van die ochend tot die middag, en, en soma in die proces hulle bekeer, so terwijl die wetboek gelees is, het hulle hulle bekeer, die volk, en voor God, hulle voor die ootmoedig, en God het die destiny van sy volk verander, 
nie daar, nie daar. Terwyl jy die woord hoor, terwyl jy die woord hoor, wat gebeur in jou? Want weet jy, terwyl jy die stem van moedeloosheid gaan hoor, gebeur daar iets in jou. Op een of andere manier weet jy dan om te sê, ek kies die moedeloosheid, ek kies. Jy sê dit nie. Maar wanneer die stem met jou praat, gebeur daar iets in jou met sekere keeses, wat jy sê, ek kies die stem van God nie, ek kom met die woord van God tegen die geest. Of jy aanvaar net wat hy sê, en iets gebeur in jou. Iets gebeur in jou wanneer jy die woord hoor. Jy stap met meer kompromie uit, of jy stap met vrymaking en oorwinning uit. Maag die Heere ons help, en dis nou waar ook al, nie net hier nie. Hy het om oorwind dier die bloed van die lam. Dit wat hel na jou toe kan bring, hier soos in die openbaring, en die volheid van hel word expose op aarde. En in die licht daarvan, is jimmel, nog steeds daar, maar wie is dit? Ek en jy wat connected is, wat sê, soos in die hemel, soos sal dit hier wees. Soos wat in die helle, dit in die helle is, soos sal dit inkom, en op aarde, al hoe meer, al hoe meer, al hoe meer, soos in die hel, soos sal dit word op aarde. Maar die kerk van Christus, sal oorwin dier die bloed. Want die bloed verklaar, die vijand het verloor, hel het verloor. Hel het verloor, hallo, en jou oorwinning is al lelik, eerstens dier die bloed, jy is bedek met die oorwinning van Christus, kom ons sê, ek is bedek met die oorwinning van Christus, die absolute getuienis van Godse oorwinning, tegen die volheid van hel, is oor jou, jy is bedek met die bloed van Jezus, jy is bedek met die oorwinning van Jezus, jy is bedek met die getuienis van Jezus, wat met die bloed gegaan het, tot versoening van alle sondes voor die Vader, en met daar die versoening, die versoening is oor jou, daar die vrijmoedigheid wat jy kan het, tot die troonkamer, dier die bloed, is oor jou, oor jou, het God jou, oor jou geplaas, een vrijmoedigheid om tot om te kom, oor jou het God geplaas, een oorwinning, oor jou het God geplaas, een getuienis, dat die vijand nie by jou kan kom nie, toe ek vir die sel, dan is die priester gebid het, en hy, tot bekering gekom het, en die volgende ochend, le hy in die bed, en hy, hy sê, die geest, die medium, hy het om gesien, maar hy het om so gesien om die bed, en hy wil nie, kan het nie nabij kom, en hy het so vir hom gekyk, so om die bed, maar hy, by die demoniese medium geken het, en onmiddellijk wat in my het gekom het, en ek sê dit toe net nog voordat ek het ding, en ek sê, is die bloed van Jesus, die bloed van jou Jesus oor jou leven, hy kan nie nabij kom nie, want recht rondom jou is die oorwinning, van Christus, wat vir hom sê, jy het geen recht op hierdie man nie, jy het geen recht op hierdie man nie, Amen, my boed, my sis, sy maak seker die bloed het gewerk oor die stemme en die robbies van die verleer in jou leven. En vandag ook, dat jy vandag, gister is van, en vandag, dis die selfde Jesus, vandag het jy vrymoedigheid tot die troonkamer. Amen. Die woord van hulle getuin is, jy maak, wat is die woord van hulle getuin is? Die bloed het gepraat en die bloed van die verlede het is verby. Dier die bloed het ek vrymoedigheid in die troonkamer. Maar die woord van die getuin is, is, Da is getuienis van jou foute, da is getuienis van dier jou vrees, da is getuienis, da is feite op die tafel oor goed wat gebeur daar buiten, da is getuienis dat dit kan rof gaan in die toekomst. Maar jy en jy gaan besluiten kan maak op dit, maar as jy Godse stem nie hoor in die context van dit nie, gaan jy nie oorwin nie. Jy sal koop met die lewe, want Godse genade is daar vir jou. Jy sal die lewe as een krisis kan hanteer. God sal die man aan die kwartels, maar jy gaan nie voorbij die woestijn leeg en die woestijn bly. Jy gaan nooit oor die Jordaan gaan nie. Want oor die Jordaan moet jy gaan met die openbaring van Godse woord in jou. Die openbaring was voor die Jordaan, nie na die Jordaan nie. Maar omdat daar een generatie was met die rechte openbaring van God, kon God daar die generatie oor die Jordaan vat, dat kan dan nie die vloek word in hulle lewe nie. maar God jou help met na die openbaring, dat jy die getuienis het, jy gaan oorwin met die woord, wanneer jy jou mond oopmaak, my boed, my sis, is daar een getuienis, moet daar een getuienis wees van wie God is, en wat hy in jou leven doen, 
Ons al baie keer die gesê, in die psalms wat ek so verstom staan van David, hy is ons 25 verse, dit, dit, dit kan nie, dit gaan nie 10% so rof met my, soos wat het met hom gegaan het, as ek nou die verse lees nie. Maar jy aan die einde, dan eindig het, maar my hoop is in God, hy is my skouwplek, hy is, wat het bewys het jy, as jy nou nou kyk na hierdie 20 versies, is daar geen bewys, dat God jou skouwplek is, dat hy jou redder is, dat hy jou antwoord, dat hy dit doen. Maar hy verklaar sy getuinis, hy verklaar die waarheid boe al hierdie. Hierdie is nou die goeikies wat ek beleef, maar boe al hierdie goed. Eer ek nog steeds die waarheid, God is my skouwplek. Al verstaan ek nie hoe dit werk nie, al gaan ek dier hel, ek daal het. Nogtans verklaar ek net, hy is my skouwplek, hy is my as, hy is my rots, hy is my bergveste. Verklaar altyd die waarheid, aan die einde van die dag. Woord van die getuin is, door die dood wil hy lewe nie lief gehad het nie. As sy lewe, wat jy nie lief het nie, as jy God as die lewe wil lief het, as God die lewe is in jou, wat jy lief het, dan moet jy eers jou eie lewe, jou vlees lewe gehad. Die lewe wat al hierdie ander stemme vir jou gee, hierdie lewe wat connected is met stemme. Jy weet, jy kan nou my, hy is die frekwensie, hy loop saam met mekaar. maar die frekwensie is nie ingestel, as jy die ouwe lewe gaat nie. Embrace, laat Godse lewe vir jou kostbaar wees, en jy gaan die kostbaarheid van haar lewe verstaan, en die kostbaarheid van jou lewe, morgen, gaan jy verstaan. Hoe kostbaar jy is, nie net as die beginsel jaak jy dit al gehoor nie, maar die kostbaarheid van die lewe wat God vir jou morgen gee, gaan jy kan embrace. Nie aan die einde van die dag, halleluja, die dag is voorbij. As jy besluit om die vleeslewe te haat, en God te eer vir sy lewe wat hy jou gee, morgen aand, dank jy heren vir vandag. Al het ek geflop met dit, en al was dit dit, en al wil ek die ou dood maak, dank jy die heren dat jy my gekeer het, en dank jy vir die genade oor my lewe, en dat ek net op nie kan besef. Dit, 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 hy is jy met my? Halleluja. Daar is hy, ons gaan aan. Onthou dan, waar vandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders sal ek gauw na jou toe kom en sal jou kandelaar van sy plek verweider as jy jou nie bekeer nie. Wat is hierdie nou onthou? Wat sal onthou, sê jy? My boed my sis, as jy terugkijk en jy sien die bloed, wat sien jy? Jy sien Godse onsaglike genade. Dat wat jy vandag kan nie, jou getuinis vandag is, Ek het niks goed in myself nie. Ek kan roem in die kruis. Ek kan brek oor die kruis van Christus Jesus. Maar oor niks anders te nie. So ek beter onthou, uit wat die Robbie sik opgestaan het. Ek beter onthou, die dag toe ek niks gehad nie. Ek beter onthou, as die ander vers, ons gaan nie by hom uitkom nie. Het is onthou, dat die Heere jou die vermoe gegee het, om reikt om te verwerwe. Sê die inskrif. Ek is al goeie toon nog een kant maar gesit, want daar is sêke nie voor tyd gaan wees. Maar een van hulle was dit. So daar is sekere goed, my broer, wat jy moet onthou. Maar dan moet jy sekere goed vergeet, om ander goed te onthou. Jy moet plek maak. Dan sit op die harde skuif, in die sachte ware, in die harde skuif, en ek weet nie wat krij jy nog nie. Moet jy alle, moet jy seker maak, dat hy moet, daar moet bykie plek gemaak word. Dit is nie een geestelike beginsel, dit is ou wat vijf breinsel het, wat het verstaan. Daar moet plek gemaak word. So in hierdie haare skuif, nie, ons moet nie haare kop wees nie, in hierdie, in hierdie skuif, moet, moet daar plek gemaakt word, plek gemaakt word, om sekere goed te onthou. Ons, jylle hoor dit, duidelik hoor ek, daar is goed. Is jylle met my? Jylle is met my, ons gaan aan. Want nadat hy tevoor gesê, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dag, amal sê na die dag. Dit is nou wat voorlee. Spreek die heren verder, ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstand, sal ek het inskrywe en aan hulle sondes en hulle ongerechte gede sal ek nooit meer dink nie. Maar dan nou vergifnis is vir hierdie dinge, geen offer meer vir die sonde nie. Hy gaan sy wette gee in jou hart skryf, en in jou verstand. Hoekom my boet my sis, so dat jou frekwensie so ingestel is? Wanneer hy praat, weet jy precies te sê. 
Want een Godse wette in jouw hart is, en in jouw verstand is, gaan je systeem niet herken. Die frequentie is ingestel. Dus hoe zijn, ek gaan Chinees in jou hart sit, ek gaan Chinees in jou kop sit, jy gaan die, die hart van die Chinese taal verstaan. Jy gaan die hart verstaan in die sin wat daar die persoon gaan sê. Wanneer hy tjang, 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 praat, gaan jy, jy gaan hoor wat hy sê, maar jy gaan nie net hier verstaan nie, jy gaan die hart hoor van die persoon wanneer hy met jou praat. Dis meer as net die taal. God gaan jou die vermoe gee om sy hart te hoor. Hy gaan jou die vermoe gee om te verstaan wat hy sê. Het jylle dit? Kom ons sê, God wil my die vermoe gee om sy hart te hoor en te verstaan wat hy sê. Dit is hoe kom God die wette in jou verstand wil skryf in jou hart. Hy wil hee Jou hart en sy hart is, jy moet die selfde wees. Hy wil hee, jy moet dink, soos wat hy dink. Vader wil hee, jy moet soos jou pa dink. Jy moet soos jou pa kan dink, jou pa in die jimmel. God wil hee, jy moet kan saam dink. Jy moet kan saam leef en harte by mekaar hee. Dis die nieuwe verbond. Dis die hart van die nieuwe verbond. En dan sê hy, waarin gaan ek dink? Dis nie dat God vergeetachtig is, mos nie, ne? God is nie vergeetachtig nie, maar hy maak een keese, hy maak een keese om te sê, ek gaan nie meer dink aan jou, aan die ongerechtighede, aan dit wat verkeerd was, aan die sondes van die vrede, ek maak een keese. En in dit verwacht God van jou om die keese ook te maak, teen oor ander mense, wat jou seer gemaakt het, teen oor jou self, jou eie teleerstelling, jou eie skaamheid, nou sê, is ons met mekaar? Hallo? Hallo? Is ons nog hier? Waar nou vergifnis is vir die dinge? Geen offer meer nie. Dis klaar vir my. Geen offer meer nie, want die offer is gebring. Een volmaakte offer, Jesus Christus. Jy roem in die kruis vandag. En morgen, lyk fantasties in Christus. Daar is hy. Ons gaan aan. 1 Korintheers 11. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, die nachtmal. Sê neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Toen het tot my gedachten is, net so ook die beker na die ete. Hierdie beker is die Nieuwe Testament in my bloed doen dit, so dikwels as jylle daar die drink, tot my gedagtenis. Die nachtmal my boed, my sis, is so dat jy die stem van God sal hoor, so dat jy God in gedagte sal bring, dat in sy gedagte, in jou gedagte, sal jy God onthou. Nou, as 20-30 skrifte, wat sê, vergeet nie die Heere jou God nie, vergeet nie wat hy vir jou gedoen het, van hy die slave huis, Ons Egypte lyk anders daar as Israel. Vergeet het nie. En deel van die nachtmal, deel van die nachtmal, die Amplified sê, so that you will affectionately remember me. Affectionately remember me. Dit is, onthou my in die context van verhouding. Onthou my nie net as inlichting nie. O die Satan onthou. Baie goed. Die fariseers kan baie goed onthou wat Jesus is sê het. Maar onthou my vanuit die verhoudingskontekst. En doe nie nachtmal, so dat jy jou gedagtes kan rig om te onthou. Kom ons sê, nachtmal, om te onthou, met wie ek in verhouding is. Hy die nachtmal gebruik, gegee en gesê, vir jou om te gebruik, want hy het met jou een verhouding. God het met jouwe verhouding, en omdat God met jouwe verhouding het, daarom neem jy die nachtmal. Neem jy die nachtmal. Want ek sê, ek gaan God meer onthou. Ek gaan nog meer onthou. Doen dit tot my gedagnis, vir hierdie doel, want jylle verklaar my dood. Daar sê, Maar die troost der heilige geest, wat die vader in my naam stier, hy sal jylle alles leer, en jylle herinner aan alles wat ek jylle gesê het, ons die klare oor gepraat, we gaan oor, oor hoe gaan jy van dit onthou? Ja, daar is die nachtmal, wat God jou gee, en daar is die heilige geest. God gee my selfs die nachtmal, om te onthou met wie ek in verhouding is. En God gee vir my die heilige geest, om my te herinner, met wie ek in verhouding is. En hy 
moet die stem wees, hy moet die stem wees oor jou verlede, hy moet die stem wees in die Heere, en hy sal het vir jou verduidelik vir die toekomst, hy sal oor jou verlede, sal hy jou help om te onthou die woord van God, so dat jy die woord vandag kan toepas, en so dat hy sal vir jou die woorde verduidelik so dat jy in die toekomst het kan verstaan Amen wees dankbaar vir die nachtmaal, wees dankbaar vir die teenwoordigheid van die Heilige Geest, wat in sy volheid getrouw gaan bly aan sy mandaat in jou leven. Heilige Geest en sy mandaat in jou leven, hy sal getrouw bly. Maar dan moet ek met die ander gagas deel, waar die ander de moenkies my seker sal maak, hulle sal getrouw wees om jou te herinner aan jou verlede, getrouw wees om jou te herinner aan wat die persoon gedoen het, wat die persoon jou seer gemaakt het, die persoon, want die oude moenkies het gesien, dit werk, as het vir God werk, gaan het vir ons moet werk, ons kan nie iets niets uitdink nie, maar as het vir God werk met die heilige geest, moet het vir ons duivelkies ook werk, so ons duivel kies, kom ons gaan na die man en om herinner hom mooi aan wat die ander in hom gedoen het. Next one. Daar is die nieuwe verbond. Die nieuwe jimmel en aarde wat God gaan skep. Die nieuwe Jerusalem. Partij prijs die heren, ons gaan nie na die kijk nie. Daar is die nou tyd nie. Daar sê die next one. En hy wil my hiermee afsluit. Philippense 3 vers 14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat achter is. Kom ons allemaal sê, ek vergeer die dinge wat achter is. Ek strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel. Om die prijs te verkry. Van die hoge roeping. Van God in Christus Jesus. Ek jaag. Ek jaag. As jy wil jaag, my boed my sis, mag het nie van stress wees nie. Nie van vrees nie. Eén ding, kijk, dit is nou seker. Nadat Paulus al die klomp goed verduidelik het, selfs waar hy verduidelik het, ek beskou hierdie as drek. Goeie woord wat Tootjes maar eerder gebruik het vir die woord wat rarig daar staan. Ek beskou al die goed as drek, om Christus as wins te verkry, in sy opstanding, in sy leide, dat ek gelijkvormig met hom kan word, dat ek deel van hom kan word, dat ek deel, ek moet hierdie goed verkry, release, ek moet hier die goed wat ek vasthou en my boed my sis die seer wat jy mee moet deel weet jy aan die einde van die dag word het vir jou kostbaar om die ander oud te verweid dit is vir jou belangrik eindelijk jy gaan hom nie vergewe nie, want ergens moet hy lei, ergens moet hy gestraal word ergens moet hy so dit is vir jou belangrik dit is vir jou wel belangrik dat Recht en gerechtigheid moet geskiet. En die belangrike ding hou jy vast. Dit wat selfs op so'n manier vir jou kostbaar is, wat ons nooit so sal sê, ek moet het release, ek moet het as drek beskou. Die recht om recht te wees. Die recht wat ons wil recht wees, my moet my sis, ons wil recht wees. As jy met jou vals beskuldig, dan wil jy vir hom verduidelik dat dit nie so is nie. Dit is ons belangrik dat hy moet weet, jy het nie gedoen nie. Ja, in een sekere context van verhouding is dit belangrik. Maar om jouself te rechtvaardig, ah, ah, ek beskou dit as drek om Christus as wins te verkry. As Christus as wins te verkry. En aan die einde van die jylle verduidelike, sê hy, maar een ding, kom ek som dit dan nou vir jylle op, ek wat Paulus is, hierdie een ding, as ek het moet opsom, ek vergeet nou die dinge wat achter is. Ek vergeet dit nou. Heilige Geest moet jou vir jou wees, laaste keer wat ek sê, Heilige Geest moet vir jou wees wat moet jy vergeet, want jy weet nie wat jy baie keer onthou nie. Jy besef nie die goeikies wat jy onthou nie. En jy besef nie die goeikies wat jy onthou, maak dat jy hierdie gesintheid, of hierdie emotie, of hierdie neerslachtigheid, of hierdie woede, of hierdie goed beleef nie. Jy weet nie, dit is eindelijk dit wat jou drijf om een sukses te maak van jou bezigheid, wat iemand het gesê, jy gaan een gemors maak van jou leven, jy gaan nooit suksesvol wees. Maar jy weet nie, dit is die stem, wat jou drijf om vandag te sê, jyre, help my, help my met my bezigheid, help my met dit, help my met dat, help my met dat in my bezigheid. En dan sien jy nie die hulp nie. Want in die fondatie van die bezigheid, word jy gedrijf 
die een stem, wat niet die stem van God is. Het is een stem van iemand wat gezegd, je gaat een gemors van je leven maken. Zo'n so heilige geest moet voor jou wijs. Wat is dat die stemmen wat van die verleden? Come on man, die Heere wil ons vrij maken. Amen. En die toekomst gaan ons niet komen kosten om op die skewe fundamenten verder te bouwen. Ik vergeet die dingen wat achter is. Ik strek mij uit. Ik strek mij uit. Hoe kom ik mij uit? Dit gaat niet naar mij toe komen. Het gaat niet naar mij toe komen. Jij gaat moet effort en zet. Jij gaat je moet strek naar dit. Strek naar die beloftes van God. Strek naar dit wat God je beloof het. Strek met die woord van God dat daar in die toekomst gaan. Hij vrees niet zo so wees niet. Ik ga niet weer in die robbies val niet. Ik ga niet. Jij beleid het. Jij spreekt het. Hallo, jij strek jou uit. Hij gaat niet naar jou komen. Jij gaat jezelf moet uitstrekken. Daar je nou wat die, wat die, wat die goed gesteel het, Ik was nog getrouwd in die steen thuis met zo'n so derde ouders. En hier raakt kos weg. Tegen die spoed van wat ook al. Die kos raakt weg. En ik zei verder. Niet één keer. Ik doe het. Het was 15 jaar. 20 jaar terug. Ik zei: Ik krijg dat aan een goed. Wat noem je dit? Wat is die mooie woord voor broeklets? Gooi om. En dan zit hij, dan zit hij cool drank in die ijskas. Na zo twee dagen, jullie ons is so excited, hulle sê, Cornelis, dit word minder, dit word minder. <laughs> so excited dat jullie ons deel. En ons kom na rand achter, hier is ons een man, maar hij boer, in die klein plekje hoor. Hy is, hy boer daar. En ons het meeting, en ons sê, ons weet wie hy is. Jy gaan of, nou, as ons klaar is, kom je naar mij toe, en ons kan jou kans geven, of als je niet in die volgende uur komt, nie, het is voorbij. Jij moet waai. En die huis. Ik loop, ik loop zo so in die tuin en die komt een man zo so achter me aan en zegt: Hé, eh, hé, eh, pas door, pas door. Hé, eh, die juice, hij is zo so net naar mij gekomen. Hé, hey, hij is niet naar mij gekomen. Hij is naar mij gekomen. <laughs> maar ik lach voor die man, ik zeg niet, hij is niet naar jou gekomen. Jij is naar hom gegaan. Nou, ik wil niet zeggen, uh, dit gaat niet naar jou toe komen. Jij gaat moet uitstrek jezelf en na dit gaan wat God voor jou heeft. Amen. Jij hoor God is daar strategie. Hoe moet jij jou uitstrek naar dit? Hoe moet jij jou uitstrek? Jaag naar die doel. Jaag naar die doel. Om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping. Wat God voor jou heeft, is een edele roeping, is een kwaliteit roeping. Dus je net, ik heb de roeping om uit die moeilijkheid te komen. Te veel is het niet zolang ik niet in die moeilijkheid is. Zolang ik niet in die moeilijkheid is. Nee, ja, mijn moet, mijn zus, dat is kwaliteit. Dat is kwaliteit leven voor jou. Dat is kwaliteit leven voor jou. In God wil je, je moet jaag in dit in. Wat hij voor jou is, zodat je kwaliteit kan beleven hier binnen. Kwaliteit kan beleven in jou, dit wat hij voor jou leeft. Hallo, met de hoge roeping van God en. En Christus Jezus. En die prijs aan die einde van die dag, die kroon, als je dit de kroon noemt, wat jij zal ontvangen, is niet zo so dat jij niet de kroon het nie. Is maar het zo so dat jij daar, daar, 24 ouderlingen, wat jullie absolute kroon, absolute troon het. En wat maken jullie met die kroon? Wat maken jullie met die troon? Hulle klim van die troon af en hulle val voor hom neer en hulle le die kroon voor hom neer. Heilig, heilig, Heere God almachtig. Wat was en wat is en wat kom. En hulle aanbid om. En jy het hierdie voorrecht om met die kroon God te aanbid. In de kwaliteit, in de volheid van wat jy geleef het op aarde. Maar God vir jou zien om jou leven zo so te leef. Dat jy tot in alle eeuwigheid het. Daar die rijkdom op jou kop kan hee. Om neer voor hem neer te zetten en om dan bed in te zee. I, I is mij alles. I is mij alles. Heere, kom en maak ons vrij. En dank je wel, Vader, uit ons. Vandaag niet in jullie plek kan zitten, in jullie plek kan staan om te zee. Zij ons in die waarheid. Help ons, Heilige Geest, om die stemmen te hoor, wat niet van je afkomt. Nie. Help ons om nou finaal vandaag dan met die verleden te deel. Dat dier die bloed van Jezus, 
Daar is thema krachteloos gemaakt sal word. Vergeef ons waar ons soveel goeikies geëer het, van waar ons seer gekryd te leergestel is, goed wat mense vir ons gesê het, goed wat nie mooi was nie, heren. Ach, heren, vergeef ons selfs daar waar ons sukses behaal het en teruggesit het om jy nie rarig meer te vertrou of meer in team so na jy uit te reik nie, want ons het nie meer een krisis nie, want ons het nie meer een uitdaging, ons het ons leef in een omstandigheidsvoorsiening, wat net fantastisch is. Heren, vergewe ons elkeen, wat in die areas begin terugsit het. Vrede in die omstandighede, omdat het sukses is. Maar heren, ons vrede is nie in jy sukses, nie ons vrede is in jy. Daarom bid ek dat jy vir elke man en vrou jy so die reilige geest sal oproep, om vry te kom van die stemme so dat ons kan vergeet op grond van die bloed. Nie vergeet om ons self te rechtverdig nie, maar vergeet die verlede op grond van die bloed wat gewerk het. Ek bid dat jy dit sal oopmaak vir elke man en vrou in hierdie plek, ek bid dat jy stem so helder sal word in hierdie tyd, dat hulle so begeerte na jy woord sal leer, een honger na jy woord, so dat ons allemaal jy taal kan verstaan. Kom in jy verbond, jyre, En dit wat jy jy self verbind het tot ons, jy jy self verbind tot ons in die nieuwe verbond, om jy wette, jy manier van dink in ons breins in te skryf, in ons gemoed in te skryf, om jy manier van hoe jy hart werk in ons harte in te print, jyre, vast te maak in ons harte. Dit is waartoe jy jy verbind het in die nieuwe verbond. En dankie, Heere, dat jy die kese gemaakt het om ons te sien in Christus Jezus, om ons te sien in geloof, om ons te sien volgens die droom wat jy in jy hart het, Heere, dat jy kies om aan die ongerechte gede en die sondes nooit meer te dink nie. O Heere, gee ons jy hart, gee ons daar die lewe, so dat ons kan vrykom, so dat ons kan vrykom, Heere, van ons die nachtmal gebruik, selfs as gesinne, selfs daar waar ons is alleen, dat ons het sal doen, omdat ons sê, ons bring jy in gedachtenis. Ons gaan jy onthou. Ons gaan jy woorde onthou. Jy stem sal in ons leven brand. Dank jy, Vader, dat jy ons vry maak, en ek bid ons vir die kwaliteit in ons leven, dat ons sal weet, wanneer jy praat, kom ons vry. Ek bid dat jy stem vir elkeen in hierdie plek so kostbaar sal word, soos nog nooit tevore nie, soos nog nooit tevore nie. Ons dank jy daarvoor in Jesus naam, in Jesus naam. Amen.